இருநூறு வருடங்களுக்கு பின்னரே வந்து இங்கே வந்து பௌத்த மதம் பற்றிய ஒரு ஒரு நிலையான மொழியோ அல்லது அதனுடைய செயற்பாடுகளோ இருந்ததே தவிர விஜயனின் வருகைக்கு முன்னர் வந்து இந்த இலங்கத்தீவிலே சிங்களவர்கள் பூர்வீக குடிகள் என்பதற்கான ஆதாரங்களை பௌத்த பொதுபல சேனாவினுடைய செயலாளர் அவர்கள் அதாவது இப்போ ஞானசார சேரர் அவர்கள் நிரூபிப்பாராக இருந்தால் நாங்கள் அத்தனை பேரும் நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கலாம் அவருடைய கருத்தை பற்றி யோசிக்கலாம் அதை அவர் அவர்கள் அதாவது ஞானசேர சேரர் அவர்கள் அதை நிரூபிக்க முற்பட வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் அவருக்கு சவாலாக விடுகின்றேன் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் எங்களிடம் பல ஆதாரங்கள் இருக்கிறது குறிப்பாக இலங்கையின் ஆதிக்குடிகள் தமிழர்களான் என்பதற்கான ஆதாரம் இந்த இலங்கையினுடைய சிங்கள அரசியல் அமைப்பினாலே அரசாங்கத்தினாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு விஜயனின் வருகை என்ற தலைப்புடன் ஒரு தபால் முத்திரை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த தபால் முத்திரை வந்து இந்த இலங்கை தீவினுடைய ஆதிக்குடிகள் தமிழர்கள் தான் என்பதை வெளிப்படையாகவே சிங்கள மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதமாக அந்த அரசாங்கத்தினாலே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ இந்த விடயத்தை பொதுவள சேன அவர்கள் மீள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றால் இதை விட எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் எங்களோட கைகளிலே இருக்கின்றன தமிழ் மொழியையும் அதனுடைய தமிழ் மக்களையும் கொச்சப்படுத்தும் விதமாக பொதுவள சேனாவினுடைய செயலாளர் அவர்கள் இவ்வாறான இனவாத கருத்துக்களை வீசி எங்களுடைய மக்களை தமிழ் மக்களை இந்த நாட்டினுடைய அடிமைகளாக மாற்றுவதற்கும் இந்த நாடு ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு என்பதை கொண்டு வருவதற்கு சிங்கள பௌத்த நாடாக இதனை கொண்டு வருவதற்கும் பொதுபலாசனாவினுடைய செயலாளர் போன்ற பல செயற்பாட்டாளர்கள் இனவாத கருத்துக்களை வீசி வருகின்றார்கள் இதனை அவர் வந்து உற்று நோக்க வேண்டும் இதனுடைய குவேனி அவர்கள் அதாவது இந்த முத்திரையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது விஜயன் வருகை தருகின்ற பொழுது இந்த இங்கு இந்த இலங்கை தீவிலே வந்து குவேனி இருந்தால் அவர் வருகையை வரவேற்பதற்காக குவேனி என்றவை இருந்தா என்பதற்கான முழு ஆதாரம் இதிலே மிக சட்ட தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதனை அறிந்து கொண்ட பேரினவாத சக்திகள் இதனை இதனை உடனடியாக ரத்து செய்திருக்கிறார்கள் இந்த விடயம் பொதுவலா சனவனுடைய செயலாளர் அவர்கள் அதனை அறிந்து நன்கு செயற்பட வேண்டும் என்பதை நான் இவ்விடத்தில் கூறுகின்ற அதே வேளையில் இன்றைய இன்றைய காலகட்டத்தில் முதல் மூத்த மொழிகளில் அதாவது பழமையான மொழிகளில் முதல் பத்து மொழிகளில் முதலிடத்தை எங்களுடைய தமிழ் மொழி அதாவது இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் மொழிதான் இந்த முதல் பத்து மொழிகளில் முதல் மொழியாக இருக்கின்றது என்பது இணையதளத்தின் ஊடாக பொதுவள சனவனுடைய செயலாளர் அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் ஏனைய சிங்கள தலைவர்களும் அதனை பார்த்து எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய தொன்மையை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றது Uh, Tamil language is more than uh, 5000 years old and its literature is vast and varied. Uh, Arisi, Ma, Palma, Pondra, Pudiyana, Thavayakal, Makkal, Udiyana, Manasar, 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 Udiyana, அல்லது போட்டில் போட்டிகின்றா இருக்கலாம் ஏன் குறிப்பாக இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வீட்டுச் சின்னமாக இருக்கலாம் மக்கள் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இவர்கள் முழுப்பெருமை வந்து அரசாங்கத்துடைய சலுகைகளை பெறுவதற்காக களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய இவர்களுடைய எந்த கொள்கையும் வந்து தமிழ் மக்களுடைய நிலத்தை காப்பாற்றாது எந்த கொள்கையும் காப்பாற்றாது ஒற்றுமை உரிமை என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் ஆனால் இத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து அப்படியான ஒற்றுமை உண்ட கிழக்கிலே வந்து ஏற்படுத்தவில்லை கிழக்கை மீட்பதற்காக பல புறப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு கிழக்கு வந்து முற்று முழுதாக மாட்டு சமூகத்துடன் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மக்கள் மிக தெளிவாக இருக்க வேணும் இன்றைக்கு வடக்கு கிழக்கிலே இந்த அரசாங்கத்துக்கு மிகப்பெரும் தலையீடியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற கஜேந்திரமார் தலைமையிலான அணி அதாவது சைக்கிள் சின்னத்திலே களமிறக்கப்பட்டிருக்கின்ற அணி வந்து இந்த அரசாங்கத்துக்கு மிகவும் ஒரு தலையீடியாக இருக்கின்றது இந்த அரசாங்கம் எதிரியாக பார்க்கின்ற ஒரே ஒரு தரப்பு இந்த கஜேந்திரமார் அணி தான் நிச்சயமாக மக்கள் விளங்கி எங்களுடைய கொள்கை குறிப்பாக தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகள் என்ன என்பதை மக்கள் முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எந்த காரணம் கொண்டும் தனிப்பட்ட நபர்களுக்காக 
தனிப்பட்ட நபர்களுக்காக நீங்கள் வாக்குகளை அளிக்க வேண்டாம் அதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய வரலாற்றை படிங்கள் இங்கே கிழக்கு மாகாணத்தில் போட்டியிடுகின்ற ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவர்களுடைய அல்லது அரசியல்வாதிகளுடைய அல்லது களமிறக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களுடைய வரலாற்றை படித்துவிட்டு அவர்களுக்கு வாக்களிக்க முன்வர வேண்டும் வடக்கு கிழக்கு ஒரு தமிழ் மக்களுடைய மறுவழி தாயகம் இந்த தாயக தேசம் ஒரு தேசமாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் தமிழ் மக்களுக்கு நீண்ட காலமாக கடந்த எழுபது வருடங்களாக தொடர்ந்தும் இணைப்பு நடந்து வருகின்றது அந்த தொடர்ச்சி இதான் இந்த காணி அவகரிப்பினுடைய ஒரு பகுதி எனவே மக்கள் சரியான கொள்கைக்கு பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் எங்களுடைய கொள்கையை பொறுத்த மட்டிலே தமிழ் மக்களுடைய இறைமை அங்கீகரிக்கப்பட்டு தமிழ் மக்களுடைய தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த நில அவகரிப்பை தடுக்கலாமே தவிர வேறு ஒரு ஒரு ஒன்றாலேயும் நாங்கள் அதனை தடுக்க முடியாது ஆகவே மக்கள் மிக தெளிவாக விளையும் கொள்ள வேண்டும் கருணாமான் என்பவர் அவருடைய வரலாற்றை படித்தால் நன்கு புரியும் உண்ட வீட்டுக்கே வஞ்சகம் செய்து போட்டு வெளியேறின ஒரு ஆள் அவர் எங்களை பொறுத்த மட்டில் அதாவது குறிப்பாக தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் அவர் ஒரு இன்றைக்கு ஒரு செத்த பாம்பு தான் அவர் எந்தெந்த கைச்சாலும் இனி மக்கள் அவரை நிராகரிக்கப்பட்டவரால் அவர் இனி எந்தெந்த கைச்சும் விடுபட போகிற இல்லை அது அவர் அவர் நம்பி இருக்கின்ற அந்த அரசியல் கட்சிகள் குறிப்பாக அவர் ஏதோ ஒரு கட்சியினுடைய உபதலைவராக இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம் ஆனால் அந்த கட்சி அது அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்து அவர் ஏதோ ஆணையர விட மூவாயிரம் பேரை தான் கொண்டதாக நேற்று முந்த நாள் கூறியிருக்கிறார் அது தொடர்பாக அந்த அவங்கட அவர் சிங்களத்தோடு தான் சேர்ந்து வாழ்கிறார் அப்போ அவங்களே அது தொடர்பாக முடிவுகள் எடுப்பார்கள் நாங்கள் நம்புகிறோம் சம்பந்தனையா பொறுத்த மட்டில் அவர் பல இடங்களிலும் மிக திட்ட தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நாடு ஒரு ஒற்றையாட்சிக்குரிய நாடு இங்கு வந்து ஒற்றுமையாக எல்லா மக்களும் தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் மக்கள் வாழ வேணும் என்று சொல்லி அவர் பல இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அதாவது அவர் குறிப்பிடுகிறார் என்னென்றால் இது இது ஒற்றை ஆட்சிக்குரிய நாடு இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு என்ற விடயத்தை அவர் பல இடங்களில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் இது மட்டுமில்ல கடந்த காலங்களிலே தேர்தல் வர தேர்தல்கள் வருகின்ற பொழுதும் இந்த தீர்வு தொடர்பாக அவர் விசேஷமாக அறிக்கையில் விடுவார் அவருடைய அறிக்கையில் ஒரு விசித்திரமான ஒரு விடயமும் இல்லை அவர் நாங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய ஊகத்தின்படி அவர் இப்போ கிடப்பில் கிடக்கின்ற அந்த ஒற்றையாட்சி அரசியல் அமைப்பை வந்து நிறைவேற்றுவதற்காக நாங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்ய தயாராக என்று சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அதில் வந்து ஒரு அதே மக்கள் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அது மக்கள் நான் நன்கு படித்திருக்கார் படித்திருக்கிறார்கள் இனிமேலும் அவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை ஆதரிக்கின்ற சம்பந்தனையாவுடைய அந்த நிலப்பாட்டுக்கு மக்கள் துணை போவார்கள் அல்லது வாக்களிப்பார்கள் என்பது எங்களுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது நிச்சயமாக தமிழ் மக்கள் அவர்களை நிராகரிப்பார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நிராகரிக்கிறாங்கன்னா ஏனைய கட்சிகளை பற்றி மக்கள் முடிவெடுப்பார் இந்த விடயத்தை பல தடவைகளிலே நானும் கூறியிருக்கிற கிழக்கு மாநிலத்தை பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியுடைய ஒரு முக்கியமான பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையிலே வாரான கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களை உடையளித்திருக்கிறோம் ஒற்றுமை என்பது ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையிலே இருக்க வேண்டும் ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையிலே ஏற்படுகின்ற ஒற்றுமை தான் காலப்போக்கில் அந்த ஒற்றுமையின் அடிப்படையில் வெல்லப்படுகின்ற ஒரு வெற்றி வந்து தமிழ் மக்களுக்காக பேரம் பேசுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பே பேரம் பேசுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஒற்றுமை வந்து கொள்கையோடு நிற்கிறவர்கள் ஒரு உறுதி உறுதியாக நின்றால் மட்டும்தான் அது சாத்தியப்படும் அப்படி இல்லாவிட்டால் ஒரு பேரம் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு ரெண்டு கோடி மூன்று கோடியை வாங்கி கொண்டு மாற்று கட்சிகளுக்கு போகின்ற நபர்களை நாங்கள் வரலாற்றிலே நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் அப்படியான சலுகைகளை பெற்றவர்களை நாங்கள் எங்களுடைய கூட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவதில் எந்த எவ்விதமான இதுகளும் தனித்தனியாக கொள்கை இருக்கிறது அந்த கொள்கைகளுக்கு அப்பால் தேசிய கூட்டமைப்பு கண்டது தமிழ் மக்களுடைய அபிலாசை இருக்குது கட்சிகளுக்கான கொள்கை இருக்குது கட்சிகளுடைய கொள்கைகளுக்கு அப்பால் தமிழ் மக்கள்கிட்ட வந்து தேசிய கூட்டமைப்பு வந்து உருவாக்கப்படுறாங்க அது தேசிய கூட்டமைப்பின் கொள்கை இருந்த ஏன் அதில் இருந்து இப்போ எல்லாரும் பிரிஞ்சிடுன்னு நாங்கள்லாம் தலைவர்கள் என்று சொல்லி இந்த உண்மையிலேயே இப்போ ஒவ்வொரு தேர்தல் களத்திலையும் ஒதுக்கின்றார்கள் வடகிழக்கில் தமிழருடைய வாக்கு வராமல் வட தமிழர்களுடைய பிரதிநிதி வராமல் செய்கிறதுக்கான ஒரு திட்டமிட்ட செய்யப்படாத நாங்கள் அறுக்கிறோம் யார் செய்கிறது யார் செய்கிறது திட்டமிட்டது எல்லாரும் இப்போ ஒவ்வொரு கட்சிகளும் வந்து என்ன சொல்லுங்க அப்போ தேசிய கூட்டமைப்பில் இல்லாமல் சரியா பொதுவானதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதாவது தமிழருடைய அபிலாசையில் இருக்கிறது கட்சியோட கொள்கை இது நிலைப்பாடு வேறு எந்த கொள்கைக்கு உடன்பட்டுதான் எல்லா கட்சிகளும் வந்து நீங்க ஏன் அது எந்த பிடிஞ்சது முக்கியமான கேள்வி ஆமாம் இதுல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய உருவாக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்த கட்சிகளும் மிக பிரதானமான கட்சி ஒன்று அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் 
அப்ப இது நாங்கள் ஏன் வெளியேறணும் என்று சொல்லி சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டு யுத்தம் முடிந்த பிறகு நாங்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்துக்காக அதே பாதையில் நாங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறியிருந்தோம் எங்களுடைய தலைவர் மத மிக தெளிவாக அதே அந்த கொள்கையை அப்படியே கொண்டு போகணும் அதாவது எங்களுடைய ஒரு போராட்டம் ஒரு சுதந்திர ஆயுத போராட்டமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆயுத போராட்டத்தின் மூலம் இந்த இலங்கை அரசாங்கத்தினால உலகத்துக்கு வழிகாட்டப்பட்டது என்று சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு பயங்கரவாதமான ஒரு பயங்கரவாத கட்டமைப்பு இங்கே நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு பயங்கரவாத சேற்பாடுகள் மனித குலத்துக்கு எதிரான சேற்பாடுகள் என்பதை உலக அரங்குக்கு வந்து லக்ஷ்மண் கைராமர் போன்றோரை வைத்து இந்த அரசாங்கம் கூறி வந்தது அப்ப அந்த நிலையில தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுது எங்களுடைய போராட்டத்தை நியாயப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் ஒரு இன விடுதலைக்கான ஒரு ஒரு போராட்ட கட்டமைப்பு ஒரு எங்களுடைய மக்களுக்கான விடுதலை வேணும் என்பதை சர்வதேச அரங்குகளிலே ஒரு ஜனநாயக வழியில வந்து கூறுவதற்காகத்தான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் யுத்தம் முடிந்த பின்னர் வந்து அது என்ன நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த இடத்திலிருந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைமை தவறுகிறது அந்த நிலையில் இருந்தது அந்த அதனால தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுள்ள இருந்த அகிலங்க தமிழ் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் கயந்திரமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் தமிழ் மக்களுடைய கொள்கை அதாவது தமிழருடைய தேசமும் அதன் இறமையும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் தமிழுடைய தாயகம் தேசியம் சுயநிலையம் அந்த சுயநிலையத்துக்கான போராட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் எனவே அந்த கொள்கையை கைவிட்டு போட்டு தொடர்ந்து நாங்கள் இந்தியாவினுடைய நலன் கருதி தமிழ் மக்களை கருதாது இந்தியாவினுடைய நலன் கருதி இந்தியா சூழ்நிலைக்கு நான் தலையாட்டி கொண்டு எங்களால் போக முடியாது ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் நாங்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக அந்த கொள்கையை கொண்டு வந்தோமோ அதே கொள்கையை நாங்கள் அப்படியே கொண்டு போகணும் இது வந்து வெறுமனே தமிழ் தேசிய மக்கள் மன் முன்னணியுடைய அல்லது அகிலங்க தமிழ் காங்கிரஸுடைய கொள்கை இல்லை இது தமிழ் மக்களுடைய கொள்கை தமிழ் மக்களுடைய கொள்கையை தொடர்ந்து நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுக்காகவே நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே நாங்கள் ஆரம்பித்து அந்த அதிலிருந்து வெளியேறி நாங்கள் புதிய கட்சி ஆரம்பித்து நாங்கள் செயற்பட்டு வருகின்றோம் இது எங்கட இது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியுடைய கொள்கை வந்து இது எங்களுடைய கொள்கை இல்லை இது தமிழ் மக்களுக்கான கொள்கை வந்து இப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சொல்வது போன்று வடக்கு கிழக்கு இணைக்கப்பட வேணும் அவர்களுடைய சுயநிலை அங்கீகரிக்கப்பட வேணும் என்று தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே அவர்கள் பல களங்கள்லேயே பல பல தடவைகள்லே அவர்கள் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே போட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய சீர்பாடுகள் வந்து வெறு வெறு விதமாக இருக்கிறது வந்து வடக்கு கிழக்கு இணைக்கப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதுக்குரிய ஸ்டெப்புகள் வந்து ஒரு ஒரு நடவடிக்கை கூட ரெண்டு தடவைகளை பாராளுமன்றவர்கள் இன்னும் அந்த செயற்பாடுகள் இறங்கவில்லை வந்து அப்போ அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை மக்களை ஏமாற்றத்துக்காக இவங்களை பார செயற்பாடுகளை தவிர தமிழ் தேசிய தமிழ் தேசியம் சக கூட்டமைப்பு இன்றைக்கு அந்த தேசியம் என்ற விடயம் கொடுக்கப்பட்ட தமிழ் கூட்டமைப்பாக தான் இன்றைக்கு இருக்கு வந்து அங்கே அவங்களது தமிழ் தேசியத்தை கரைக்கிறதுக்கான செயற்பாடுகள் அந்த தலைமை செய்யக்குள்ள நாங்கள் அதில் இருக்கிறதுல இந்த அர்த்தமும் இல்லை ஏன் இவர்கள் அதில் இருந்து ஒதுங்கிறதுக்கான காரணங்கள் அது அவங்களோட தனிப்பட்ட இதுகளாக இருக்கலாம் வந்து ஆனால் நாங்கள் அதில் இருந்து தமிழ் காங்கிரஸ் வெளியேறினது தமிழ் மக்களுடைய கொள்கையை வந்து கைவிட்டு போட்டு இவங்கள் தனிப்பாதையில் ஓட வழிக்கிடத்தான் நாங்கள் அதை வெளியேறி இன்றைக்கு ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிக பிரபலியமாகவும் ஒரு மிக பரமான ஒரு கட்டமைப்பாகவும் இன்றைக்கு மக்கள் நம்பி இந்த தேர்தலில் வரப்போகிற தேர்தல் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அமோகமாக வாக்களித்து கயந்திரமார் அணியை பலப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் இருக்கு கொள்கையில் இருந்து தவறி இந்த அரசோடு சேர்ந்து இந்த நாடு ஒரு ஒற்றை ஆட்சி அரசியல் அமைப்பு கூறியது இந்த நாடு ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு என்பதை எப்போ ஒற்றுக்கொண்டாரோ அண்டையில் இருந்தவர் உண்மையில் வந்து வீட்டை போயிருக்க வேணும் ஏனென்றால் சம்பந்தனையா வந்து குறிப்பாக வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைமையாக இருக்கின்ற சம்பந்தனையா அவர் வீட்டில் இன்னும் ரெஸ்ட்டில் இருக்க வேண்டிய ஆள் ஏனென்றால் அவர் அவர் இனி அவரால் அவருடைய அவருடைய கருத்துகள் பல இடங்களிலே அவர் தட்டத்தலை வ சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இது இந்த நாடு ஒரு பௌத்த நாடு என்று சொல்லி அப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் த தமிழர்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தலைமை வைக்கக்கூடிய தகுதி அவருக்கு இல்லை அதை கொண்டு நடத்துறதுக்கான மாட்டு தலைமைத்துவத்தை கையளிக்க வேணும் இன்றைக்கு நாங்கள் மாட்டு தலைமைத்துவம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே நாங்கள் உருவாகியிருக்கிறோம் கயந்திரமார் தலைமையில் அணி தான் மாட்டு தலைமைத்துவம் மற்றவர்கள் எல்லாம் வந்து எந்த விதமான கொள்கையும் இல்லை தங்களுக்கு பதவிகள் கிடைக்கல என்று வெளியேறினாலே தவிர கொள்கைக்காக வழியேற நாக்களில் இல்லை அப்போ சம்பந்தனையா சம்பந்தனையா இந்த இந்த இடத்துல அவர் எடுக்க வேண்டிய முடிவு என்று சொல்லி சொன்னால் அவர் உண்மையில் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை கலைஞ்சி போட்டு தமிழ் தேசியத்தோடு நிற்கிற தரப்புக்கு தங்களோட இருக்கிற நபர்களை அல்லது தங்க தங்களை நம்பி வாக்களித்த மக்களை திசை திருப்பி விட்டு அவர் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய ஆள் இந்த தேர்தலில் அவர் போட்டிகிறார் என்று சொல்லி சொன்ன
போரிடுறாங்க இந்த அமைச்சி பதவிகளை பெறுபவர்கள் வந்து முக முக்கியமாக தோக்கடிக்கப்பட வேண்டும் இல்ல அப்ப விடுதலை புலிகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்குது புலி என்று சொல்லுவாங்க இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு விடுதலை புலிகள் உருவாக்குனது ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக ஆனால் விடுதலை துரஷ்டவசமாக விடுதலை பிள்ளைகளுடைய ஆயுத போராட்டம் ஆவணிக்கப்பட்ட பிறகு இவர்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டார்களோ அந்த நோக்கத்தை கைவிட்டு விட்டு வேறொரு பாதையில் தமிழ் மக்களுடைய கொள்கையிலையும் கைவிட்டு விட்டு வேறொரு பாதையில் அவங்கள இன்றைக்கு காலடி எடுத்து வைத்தார்களோ அண்டையிலிருந்து அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மக்கள் நிராகரித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் மக்களை இதுவரைக்கும் பொய்யான போலித்தனமான போலி தேசியங்களை பேசிக்கொண்டு மக்களை ஏமாற்றியிருக்கிறார்கள் அவை தமிழ் தேசிய கூட்டமை பண்ற ஒரு கட்டமைப்பு இனி தமிழ் மக்களுக்கு தேவையில்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வந்து உண்மையா உருவாக்கப்பட்டது தமிழர்களுடைய கட்சிகள் ஒற்றுமையா ஒருமிச்ச பலத்தோடு இருக்கணும் என்ற ஒரு அடிப்படையில் அது ஒரு தமிழ் மக்கள் அரசியல் பலத்தை பலம் மிக்கதா இல்ல கூட கூட கருத்துக்கு நான் சரியான ஒரு பதிலை தர வேணும் என்னென்றால் இப்ப தமிழ் காங்கிரசினுடைய தலைவர் கைந்திரமார் பொன்னம்பலம் அவருடைய தந்தையாருடைய அவர் தந்தையார் வந்து சந்திரிகா அம்மையாரால் அவர் வந்து ஒரு சர்வதேசத்துக்கு வந்து கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுவதுக்கு முன்னர் இந்த ஆயுத போராட்டத்தை வந்து நியாயப்படுத்தி சர்வதேச அரங்குக்கு வந்து அவருடைய கருத்துக்களை மிக தெளிவாக சர்வதேசத்துக்கு கூறி வந்தார் அப்போ இந்த போராட்டம் ஒரு கட்டத்தில் நியாயப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்திரிகா அம்மையார் வந்து அவரை சுட்டுக்கொண்டார் வெளிப்படையாக சுட்டுக்கொண்டார் அப்போ அதுக்காக தமிழ் தேசிய தமிழில் விடுதலை புலிகள் என்ற தலைவரால் வந்து முதன் முதலாக மாமனிதர் பட்டம் அவருக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது அவருடைய மகன் தான் வந்து கயந்திரமார் பொன்னம்பலம் அப்போ அவர் வந்து அவர் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரசுக்கு தலைவராக ஒரு இணைந்து நாலு கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுது அந்த அந்த அதிலிருந்து அவர் வெளியேறதுக்கான காரணம் வந்து தன்னுடைய தந்தையார் எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த மக்களுடைய போராட்டத்தை வந்து எந்த நோக்கத்துக்காக அவர் இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்த எந்த நோக்கத்துக்காக கொல்லப்பட்டாரோ அந்த அந்த தந்தையாருடைய பாதையை தந்தையார் எண்ணத்துக்காக உலகத்துக்கு இந்த விடயங்களை தெரியப்படுத்தி வந்தாரோ அந்த இதை தானும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த போராட்டத்தை வந்து ஒரு உண்மையாக நியாயமான தமிழ் மக்களுடைய ஒரு சுயநிர்ணயத்துக்கான போராட்டம் இந்த மக்களுக்கான விடுதலையை எப்படியாவது பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்ன்றதுக்காகத்தான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வந்து வெளியேறார் ஏன் வெளியேறாருன்னா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு புலியான பாதையில் போக்குல அவர் அதுல இருந்து வெளியேறி இன்றைக்கு அவர் ஒரு பலமான ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கி இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு மாற்று தலைமைத்துவத்தை அவர் அந்த இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறார் அதை நீங்கள் இந்த வருகின்ற தேர்தலில் மிக தெளிவாக அவதானிக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் மிக கூடிய அளவு ஆசனங்களை பெற்று அவர் வந்து பாராளுமன்றத்தில் தன்னுடைய குரலை ஒழிப்பாருன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சென்ற வருடம் கூட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரதி அமைச்சர் நளின் பண்டார சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஒற்றையாட்சி அரசியல் அமைப்பை இப்போ இதோட நிறைவேற்றுக்கும் இல்லாவிட்டால் அடுத்த முறை வந்து பாராளுமன்றத்துக்குள்ள கயந்திரமார் போன்ற தலைவர்கள் வந்து வந்து விடுவார்கள் அதுக்கிடையில் நீங்கள் ஒற்றையாட்சி அரசியல் அமைப்பு நிறைவேற்ற ஒன்று மட்டும் நலின் பண்டார மிக தெளிவாக ஊடகங்களில் சொன்னவருடன் சொன்னவர் தலைவர் திரு சம்பந்தனையா அவர்கள் திருமலை மாவட்டத்திலே போட்டியிடுகின்றார் நிஜமாக அவர் வந்து இந்த முறை தோக்கடிக்கப்படுவார் மக்களால் தோக்கடிக்கப்படுவார் என்றால் உண்மையை விளங்கி கொண்ட மக்கள் எந்த எந்த காரணம் கொண்டும் இந்த இந்த முறை வந்து சம்பந்தனையாவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் அப்படி தோக்கடிக்கப்பட்டால் டிஎன்ஐல புறப்படுகின்ற ஆசனங்களை வச்சுக்கொண்டு அவர் சில வேளை போனஸ் ஆசனங்களை வழங்கி அவருக்கு அவரை தொடர்ச்சியாக இந்த அரசியலில் வச்சுக் கொள்வதற்கு அவருடைய சீடராக இருக்கின்ற பேச்சாளராக இருக்கின்ற திரு சுமந்திரன் அவர்கள் அந்த வேலையை செய்வார் என்று நாங்கள் நான் எதிர்பார்க்கின்றோம்